吧。哎哎哎，地上地上地上地上！别说，他是活哦，这个蛇。那是花蛇。哎，你别说，这蛇姿势还蛮妖着的。大家仔细看，这个蛇的头部有黑色眉纹，尾部有黑长直纵纹。毫无疑问，又是我们的老熟人黑眉锦蛇。没做到不用怕。前面的小姐姐沉迷打电话，差点就踩到了。这提醒我们，打电话时一定要看路。<笑>别说他是活。哎呀，我的天哪！小姐姐睡到半夜，突然发现床上有一条蛇，而且这条蛇可不是一般蛇，隆起的背部加上规整的环纹，显然这是一条银环蛇。要是睡觉的时候被咬一口，那就麻烦了，因为你可能根本感觉不到自己被咬了。一旦神经进入麻痹，动都没法动，想呼就都呼不了。这个好像是粉丝在日本拍的，我记不清了。一条日本锦蛇，俗名青大将，它是日本特有的一种无毒蛇，体型很大，最大个长到两米，是日本第四大蛇，主要以鼠类、鸟类和鸟蛋为食，幼时也会吃两栖类和爬行类。我之前就强调过，当你家猫狗遇到这种红脖子的蛇时，不要让它去碰，为什么呢？我们接着看。抓嘎的啊！狗主人一脸懵逼，还不知道咋回事哎，明明没有找到伤口啊，为啥会不停的口吐白沫呢？首先我们来看一下这是什么蛇，一条北方锦巢蛇。锦巢蛇我们之前讲过的啊，在颈背部会分泌类似蟾蜍毒素的物质。你家狗狗其实是舔到了蟾蜍毒素类似物。我们对比一下犬食用蟾蜍中毒案例，这个口吐白沫就是典型症状，所以下次别再让它去碰蛇了。的话还真的挺像银环蛇的，但抬起了头部以及花纹暴露它的身份，这是一条眼镜王蛇幼体。哎，但评论区的人可不这么觉得哦。我们来看一下啊，杂交蛇比原本的还要毒，很难救。我小时候经常在田里抓福寿螺，这条蛇的头就是眼镜蛇的头那样，但花纹却是银环蛇，感觉就是杂交蛇<咳>。兄弟们学着点啊，遇到不认识的蛇就说是杂交蛇，这样既能装逼又不会显得自己无知。震惊！马桶里惊现蛇出没，虽然只露了个脑袋出来，但从这个大小来看就不是一般蛇。然后在它眼后有一道细的黑色眉纹，毫无疑问，这是一条网纹蟒，主要分布于东南亚。虽是无毒蛇，但牙齿又长又锋利，如果上厕所时被咬到了，肯定会流很多血。这视频好像是在菲律宾拍的，两条波拍森啊，球蟒，很多人的梦中情蛇，是一种原产于非洲的无毒蛇。当感到压力或恐惧时，就像这样缩成一团球，因此而得名球蟒。这也是它深受大众喜爱的原因之一，实在是太可爱了。一条非常大的网锦蛇啊，前面爬墙时几乎拉直了，感觉得有 2.5 米左右，不愧是国内最粗壮的游蛇，看起来相当震撼。这是一条蓝色型的海岛绝青啊，应该是自己养的。这种蛇因其华丽的外表，在毒蛇圈深受青睐。但毒蛇毕竟是毒蛇，普通人只可远观，不要脑子一热就对它产生想法。你的想法是很危险的，好吧？以下是全球毒蛇排行榜的一些常见毒蛇：第一，玛莎蛇 （Inland t a i p e n 我去，玛莎蛇什么鬼 ？Inland t a i p e n 内陆太攀蛇，你放个草原想尾蛇的照片干什么？被认为是世界上最毒的蛇，产于澳大利亚中部地区。第二，印度眼镜蛇 （Indian Cobra）。你讲印度人这蛇又放内陆太攀蛇的照片干什么？广泛分布于南亚地区，具有强烈的神经毒性。第三，大王蛇。
King Cobra。我去，大王蛇的图还真对了，但 King Cobra 是眼镜王蛇啊，哥们儿。亚洲最长的毒蛇，主要分布于南亚和东南亚地区。第四，毒蝮蛇 Bushmaster。Bushmaster 是巨蝮啊，哥们儿，你放个虎斑鲸瞅瞅在这干什么？南美洲最大的毒蛇之一，主要分布于中美洲和南美洲的热带雨林地区。第五，银环蛇 Russell's Viper。我操 ，Russell Viper 是圆斑葵啊，你到底是讲圆斑葵还是银环蛇啊？我不管你讲啥，你放个加州王蛇的图片干什么？亚洲常见的毒蛇之一，你讲陆地蛇就讲陆地蛇，放个扁尾海蛇的图片出来干什么？哎呀，不看了，血压越来越高了，下次再接着看吧。笑死我了！一开始这条蛇窜到河里，发现水流太急游不过去，立马又窜了回来。自然界的生物就是这么灵动有趣。这是一条草腹链蛇，不知道还在找地方钻呢。有影子。不愧是儿童科普书啊，就是不一样。毒腺使蝰蛇的头部呈现出宽阔的三角形。我就想问你一下，你确定这玩意儿是蝰蛇？你确定不是一条白唇蟒？这是蟒啊，兄弟，蟒没毒的。我的天哪，现在的小朋友都看这种科普书吗？这是非洲的网友拍的一条 common egg eater 鳞斑食卵蛇，虽然外形酷似巨鳞蝰，也能像巨鳞蝰那样摩擦鳞片发出声音，但其实这玩意儿是无毒蛇。那它为啥要叫食卵蛇呢？因为这种蛇非常喜欢吃蛋，并且有一套特殊的吃蛋方法，它会先把蛋直接吞下去，在到达一定位置后，其食道中存在的脊椎隆起会把蛋扎破，最后再将蛋壳吐出来，是不是很有意思啊？不知道大家有没有发现啊？每次那种全国流传的蟒蛇视频都是钓鱼佬拍的的。这视频也是一个钓鱼佬拍的，也是一条蟒蛇啊。缅甸蟒还是个小宝贝儿，没知道不用怕。有那卡。今天，小班，叫哇，卡巴，康，那卡，有那卡。这是泰国的网友拍的一条非常漂亮的铠甲蝮。铠甲蝮在之前我们已经详细讲解过了，那今天讲点不一样的，一个全网都没有多少人知道的知识点，那就是铠甲蝮的神经毒。我个人一对成年小鼠毒性非常强，但对幼年新生小鼠却很弱，这是为什么呢？因为我个人与受体的结合依赖于乙酰胆碱受体异步吸溶胺基中的几个特有的氨基酸残基，而新生小鼠缺乏这些氨基酸残基，所以我个人一的亲和力会大幅度降低，毒性就变弱了，是不是很有趣啊？ 2016年，澳大利亚昆士兰一名两岁男孩小帅在家里的鸡圈里收集鸡蛋时，突然被一条海岸泰攀蛇连咬三口。他妈妈立即给他缠上了压迫绷带，防止走动。等救护车到达时，小帅开始呕吐，很快出现心脏骤停。医护人员立即给小帅进行心脏复苏，总算抢救了过来。随后用直升机将他空运到附近医院，并注射了抗泰攀蛇血清。但小帅仍然处于昏迷状态。尽管最后小帅保住了性命，但他出现了非常严重。的后遗症，在三个月里无法说话和行走，眼睛近乎失明，只能看到很小的光点。直到二零一八年，也就是两年后，他的身体才恢复到接近正常的水平。哇哦，被海岸跳板蛇连咬伤口，很快出现心脏骤停。虽然被救回来了，但还是留下了严重的后遗症。那为何小帅会有如此严重的后遗症呢？我们先来了解一下跳板蛇的毒液。在海岸跳板蛇毒液中存在多种类型的毒素，其中毒性最大的成分是一种名叫 t a p o s i n 的突触前神经毒，它是由一个神经毒性磷脂酶。亚基和两个不具酶活性的磷脂酶同源物构成，具有很强的突触前神经毒性，并顺带有肌肉毒性，在毒液中有百分之二十的高占比，是最重要的致死成分。一旦与受体结合，将无法被抗毒血清利爪。小帅的失明和瘫痪很可能就是眼肌神经肌肉麻痹时间过长导致的。除此之外，在海岸特派蛇毒液中还有强效的三类磷血酶原激活物，它是一种类活化死因子五因子复合物结构，在存在磷脂和钙离子时激活磷血酶原。尽管这种毒素在其毒液中占比非常低，只有百。百分之一点三，但却有非常强大的凝血能力。当排出大量毒液时，快速形成的血栓甚至可能让人快速丧命。小帅被咬后很快出现了心脏骤停，可能就是凝血毒素的节奏。可见海岸跳板蛇实力之强，不是一般蛇所能比拟的。